எக்ஸ்ட்ரீம் ப்ரோக்ராமிங் ஸோ லாஸ்ட் வீடியோவில் எக்ஸ்ட்ரீம் ப்ரோக்ராமிங்கோடைய ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் மாதிரி பார்த்தோம் இந்த வீடியோவில் எக்ஸ்ட்ரீம் ப்ரோக்ராமிங்கோடைய ப்ராசஸை டெப்த்தாக பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி எங்களுடைய நோட்ஸ் எல்லாமே வந்து ஒரு ஆண்ட்ராய்டு ஆப்பில் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கோம் அந்த ஆப்போட லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது இல்லைனா இந்த டாப் ரைட் கார்னரில் இருக்கிற அந்த கியூஆர் கோடை ஸ்கேன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ஆப் கிடைக்கும் இன்ஸ்டால் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஓகே இப்போ எக்ஸ்ட்ரீம் ப்ரோக்ராமிங்கோடைய ப்ராசஸ் இதோடைய மெயின் ஃபோக்கஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரலாக ஒரு ஹை குவாலிட்டி சாஃப்ட்வேர் ஏன் ஹை குவாலிட்டி சாஃப்ட்வேர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கஸ்டமரோட ரெகுலராக ஃப்ரீக்வெண்ட்டான டச்சில் இருக்கும்போது அவங்கக்கிட்டருந்து வர்ற இன்புட்ஸை ரெகுலராக வாங்கிக்கிட்டு நம்ம செஞ்சதுலேருந்து அவங்களோட ரெக்குயர்மெண்ட் ஸ்லைட்டாக மாறுபடும் போதே அதை கண்டுபிடிச்சி அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணி அதான் அந்த வேர்டு வேர்டு பார்த்திங்கன்னா அடாப்ட் குயிக்லி டு சேஞ்சிங் கஸ்டமர் நீட்ஸ் அவங்களுடைய நீட்ஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி அடிக்கடி அலைன் பண்ணி அலைன்மெண்ட்டை சேஞ்ச் பண்ணி சேஞ்ச் பண்ணி அவங்களுடைய ரெக்குயர்மெண்ட்டை ஃபுல்லாக சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுற அளவுக்கு ஒரு குவாலிட்டி சாஃப்ட்வேர் கொடுக்கறது தான் எக்ஸ்ட்ரீம் ப்ரோக்ராமிங்கோடைய மெயின் ஃபோக்கஸ் ஸோ இது இது எங்கே ஃபிட் ஆகும் பெஸ்ட் ஃபிட் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மால் டு மீடியம் சைஸ்டு டீம்ஸ் டெவலப்பிங் சாஃப்ட்வேர் இன் ரேப்பிட் சேஞ்சிங் என்விரான்மெண்ட்ஸ் ஸோ ஸோ ஒரு ஒரு கஸ்டமர் வந்து எனக்கு அடுத்த பத்து வருஷத்துக்கு இதுதான் ரெக்குயர்மெண்ட் இந்த ரெக்குயர்மெண்ட்டுக்கு நீங்கள் இப்போ செஞ்சு கொடுத்துட்டு அடுத்த பத்து வருஷத்துக்கு எனக்கு எந்த சேஞ்சும் இல்லைன்னு சொன்னாங்கன்னா அதுவும் அது ஒரு பெரிய லெவல் சாஃப்ட்வேர் அப்படின்னா அந்த இடத்துல எக்ஸ்ட்ரீம் ப்ரோக்ராமிங் கொஞ்சம் ஃபிட் ஆகாது பட் இது ஒரு சின்ன சாஃப்ட்வேர் தான் என்னோடய ஒரு ஆறு மாதத்துக்கு ஒரு தடவை இல்லை மூணு மாதத்துக்கு ஒரு தடவை சின்ன சின்ன சேஞ்சஸ் வரதான் செய்யும் சாஃப்ட்வேரும் சின்னது அப்படின்னா அதை டெவலப் பண்ணக்கூடிய ஆளுங்களும் ஒரு ரெண்டு மூணு பேர் நாலஞ்சு பேர் தான் இருக்காங்க அப்படின்னா அந்த டீமுக்கு இந்த எக்ஸ்ட்ரீம் ப்ரோக்ராமிங் பெஸ்ட்டு ஃபிட் ஆகும் அடுத்தது இதோடைய கோர் வேல்யூஸ் என்ன நம்ம போன வீடியோலையும் பார்த்தோம் கம்யூனிகேஷன் ஸோ டீம் மெம்பர்ஸ்குள்ளே கம்யூனிகேஷன் இருக்கும் டெஸ்டருக்கும் டெவலப்பருக்கும் கம்யூனிகேஷன் இருக்கும் அப்புறம் டீ நம்ம டெவலப்பிங் டீமுக்கும் கிளைண்ட்டுக்கும் கம்யூனிகேஷன் ரெகுலராக இருக்கும் அதே மாதிரி சிம்ப்ளிசிட்டி நம்மளோட ஃபீச்சர் எல்லாமே வந்து ரொம்ப சின்ன சின்னதாக பிரேக் டவுன் பண்ணி சின்ன சின்ன சிம்பிள் டாஸ்க்காக செய்கிறோம் அடுத்தது ஃபீட்பேக் ரெகுலர் டச் வித் கஸ்டமர் அதனால் அவங்க சொல்கிற ஃபீட்பேக்கை அம் இமீடியட்டாக அட்ரஸ் பண்ணுறோம் மேபி அடுத்த ஸ்ப்ரிண்ட்டுக்குள்ளே எப்பயுமே அடுத்தது தேவையான கோடை எடுத்துக்கிட்டு தேவையில்லாத கோடை வந்து ஒவ்வொரு மீட்டிங்க்கு அப்புறம் ஒவ்வொரு கிளைண்ட் மீட்டிங்க்கு அப்புறமா அவங்க வேண்டான்னு சொல்கிறத வந்து அதை நம்ம ரிமூவ் பண்ணிடலாம் அது வந்து பெரிய லாங் டேர்ம் ப்ராஜெக்டில் பண்ண முடியாது பட் இந்த எக்ஸ்ட்ரீம் ப்ரோக்ராமிங் கான்செப்டில் பண்ணலாம் அதே மாதிரி ஒவ்வொரு டீம் மெம்பரும் கொடுக்குற கான்ட்ரிபியூஷனை வந்து நம்ம ரெஸ்பெக்ட் பண்ணணும் நம்மளும் அவங்க நம்மளால் முடிஞ்சது கான்ட்ரிபியூட் பண்ணணும் இப்போ இந்த எக்ஸ்ட்ரீம் ப்ரோக்ராமிங்கோடைய ப்ராசஸை ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக பார்ப்போம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபேஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பிளானிங் ஃபேஸ் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கஸ்டமர்ஸை வந்து டெவலப்பர் மீட் பண்ணி எய்தர் த்ரூ நேர்லையோ இல்லை விர்ச்சுவலாக மீட் பண்ணி அவங்களுடைய ரெக்குயர்மெண்ட்டை டீட்டெயிலாக கேதர் பண்ணி அந்த ரெக்குயர்மெண்ட்டுக்கு என்னென்ன ஸ்டோரிஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி எழுதுவோம் ஸோ இந்த இடத்துல இந்த ஸ்டோரிஸுங்கிற வார்த்தை வந்து கொஞ்சம் முக்கியம் ஸ்டோரிஸ்னால் ஒன்றும் கிடையாது இப்போ வந்து ஒரு ஒரு பெரிய மாடியூவில் சின்ன சின்ன பார்ட்டாக பிரிக்கிறோம் அந்த ஒவ்வொரு பார்ட்டும் ஒரு ஸ்டோரின்னு சொல்லலாம் ஒரு மாடியூவில் ஸ்டோரின்னு சொல்ல முடியாது ஒவ்வொரு பார்ட்டையும் ஸ்டோரின்னு சொல்லலாம் அந்த ஒவ்வொரு ஸ்டோரியும் வந்து நிறைய சப் டாஸ்க்காக இல்லை நிறைய டாஸ்க்காக உடைப்போம் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ லாகின் மாடியூல்னு இருக்குது அந்த லாகின் மாடியூலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் டிசைனுங்கிறது ஒரு ஸ்டோரி அப்புறம் பேக் ஹேண்ட் இம்ப்ளிமெண்டேஷனுங்கிறது ஒரு ஸ்டோரி நம்ம யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் மட்டும் லாகினில் டிசைன் பண்ணிவிட்டு பேக் ஹேண்டில் கோடு எழுதலை அப்படின்னா அந்த இடத்துல அது ஃபுல்ஃபில் ஆகாது ஸோ அந்த யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு ஸ்டோரி அந்த யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் ஸ்டோரிக்குள்ளே டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் வைக்கிறது டிசைன் பண்ணுறது ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு டாஸ்க்காக வரலாம் அதே மாதிரி பேக் ஹேண்ட் இம்ப்ளிமெண்டேஷன்னால் அதுவும் அந்த ஸ்டோரிக்குள்ளே எவ்வளோ தூரம் என்ன இம்ப்ளிமெண்டேஷனோ அந்த அந்த இம்ப்ளிமெண்டேஷனை என்னென்ன டாஸ்க்காக பிரிக்க முடியும்னு பார்த்து பிரிக்கிறது டாஸ்க் லெவல் செக்ரிகேஷன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து கஸ்டமரோட பேசி என்னென்ன ஸ்டோரிஸ் இருக்குதுன்னு ஃபைனலைஸ் பண்ணிடுறாங்க பிளானிங் ஃபேஸில் ஸோ அதுக்கு எவ்வளோ டைம் எடுக்கும் ஒவ்வொரு ஸ்டோரிக்கும் எவ்வளோ டைம் எடுக்கும்னு டிசைட் பண்ணும் அது அந்த அந்த டீமே அதுக்கப்புறம் கஸ்டமர் வந்து அந்த ஸ்டோரிஸில் எந்தெந்த ஸ்டோரியெலாம் எனக்கு முதல்ல வேணும்னு சொல்லி ப்ரையாரிட்டைஸ
ஸோ என்ன டிசைனில் பண்ண போகிறோம் டிசைன் அப்படின்னா வந்து யூஸ் அண்ட் ட்ரைவர்ஸ் டிசைன் மட்டும் கிடையாது என்ன மாதிரி ப்ரா சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் ப்ராக்டிஸ் பண்ண போகிறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் டிசைன் ப்ரின்ஸிபல்ஸ் இந்த மாதிரி என்னென்ன இருக்கோ அதெல்லாம் டி பிளான் பண்ணுறோம் என்ன மாதிரி அப்ரோச்சில் போனால் இந்த சாஃப்ட்வேர் வந்து ரொம்ப சிம்பிளாகவும் எட் அது ரொம்ப எஃபெக்டிவாக வருங்கிறத டிசைட் பண்ணுறது இந்த டிசைன் ஃபேஸில் அடுத்தது கோடிங் ஃபேஸ் முக்கியமாக இதில் வந்து பேர் ப்ரோக்ராமிங் சொல்லுவாங்க ரெண்டு டெவலப்பர் ஒன்றா ஒர்க் பண்ணுறாங்க அதில் ஒருத்தர் கோட் அடிப்பார் ஒருத்தர் ரிவ்யூ பண்ணுவார் அப்புறம் மறுபடியும் ரிவ்யூ பண்ணவர் மறுபடியும் அங்கே கோட் அடிக்கலாம் அப்புறம் இவர் ரிவ்யூ பண்ணலாம் அந்த மாதிரி ரொட்டேட் பண்ணிக்கலாம் பட் பேர் ப்ரோக்ராமிங் நடக்கும் கலெக்டிவ் கோட் ஓனர்ஷிப் எனி ஒன் கேன் இம்ப்ரூவ் எனி பார்ட் ஆஃப் தி கோட் அட் தி டைம் ஸோ டீமில் எல்லோரும் ஒர்க் பண்ணுறாங்க அதில் யார் யாரோ ஒருத்தர் அடித்த கோடில் ஏதோ ஒரு சின்ன இது இருக்குது அதை ஆப்டிமைஸ் பண்ண முடியும்னா அவங்க அவங்களுடைய இதை வந்து கான்ட்ரிபியூட் பண்ணலாம் கோடிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஸ்ட்ரிக்டாக ஃபாலோ பண்ணணும் ஸோ சும்மா ஜஸ்ட் லைக் தட் வேரியபிள்ஸ்க்கு நேம் கொடுக்குறது இதெல்லாம் இஷ்டத்துக்கு கொடுக்காமல் அதேமாதிரி லூப்பெல்லாம் எங்கெங்கே எல்லாம் ஆப்டிமைஸ் பண்ணணும் எல்லாமே ப்ராப்பராக ஃபாலோ பண்ணணும் கண்டினியூஸ் இன்டெக்ரேஷன் ஸோ ஒரு சின்ன சின்ன ஃபீச்சர் முடிஞ்சோடனே நம்ம வெர்ஷன் கண்ட்ரோல் ஜிட்டில் தெரியும் பிரான்ச்சஸ் பிரான்ச்சஸாக பிரித்து இப்போ ஒவ்வொரு டாஸ்க் அப்படின்னா ஒவ்வொரு டாஸ்க்குக்கும் மேபி ஒரு பிரான்ச் கொடுக்கலாம் ஃபீச்சர் பிரான்ச்சுன்னு சொல்லி தனித்தனியாக பிரித்து கொடுப்பாங்க மெயின் பிரான்ச்சிலேருந்து மாஸ்டர் பிரான்ச்சிலேருந்து பிரித்து கொடுப்பாங்க ஒவ்வொரு டெவலப்பரும் அவங்களுடைய பிரான்ச்சில் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க அது மெயின் பிரான்ச்சை இன்றைக்கி அஃபெக்ட் பண்ணாது அந்த டெவலப்பர் அந்த டாஸ்க்கை முடித்து மெர்ஜ் பண்ணும்போது தான் ஏதாவது கான்ஃப்ளிக்ட் வந்துச்சுன்னா ஏன்னா ஒரே ஃபைலில் வந்து மல்டிபிள் பிரான்ச்சஸில் மல்டிபிள் டெவலப்பர் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க ஸோ இப்போ ரெண்டு டெவலப்பர் ஒரே ஃபைலில் அப்டேட் பண்ணும்போது மெர்ஜ் பண்ணும்போது கான்ஃப்ளிக்ட் வரும் அப்புறம் அந்த கான்ஃப்ளிக்ட் ரிசால்வ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் கண்டினியூஸ் இன்டெக்ரேஷன் இதெல்லாம் ஒரு நாளைக்கு இந்த மல்டிபிள் டைம்ஸில் நடக்கும் இந்த கோடிங் ஃபேஸில் அடுத்தது டெஸ்டிங் ஃபேஸ் ஸோ டெஸ்ட் ட்ரைவ் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் அதாவது ஆக்சுவல் கோட் எழுதுறதுக்கு முன்னாடியே டெவலப் டி டெஸ்டர்ஸோடு டிஸ்கஸ் பண்ணி என்னென்ன மாதிரி டெஸ்ட் கேஸஸ்லாம் வேணும் என்னென்ன மாதிரி சினாரியோஸ் இது அப்படின்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணால் அவங்க யூனிட் டெஸ்ட்டெல்லாம் ஆல்ரெடி எழுதி வச்சுருப்பாங்க ஸோ நம்ம முடித்ததுக்கப்புறம் உடனே வந்து டெஸ்டிங் ஃபேஸ் முடியும் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ஃபைனலாக கஸ்டமர் அதை வெரிஃபை பண்ணி ஓகே சொல்லிவிட்டா அந்த இடத்துல தான் அக்செப்டன்ஸ் டெஸ்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க அடுத்தது ரிலீஸ் ஃபேஸ் ஆஃப்டர் செவரல் சக்ஸஸ்ஃபுல் ஐட்ரேஷன் சாஃப்ட்வேர் இஸ் ரிலீஸ்ட் மேபி அது வந்து ரெண்டு மூணு ஸ்பிரிண்ட்டுனா ரெண்டு மூணு ஸ்பிரிண்ட்டு அப்புறம் தான் ரிலீஸ் பண்ணணும்னு கூட கிடையாது ஒரு ஸ்பிரிண்ட்லேயே ஒரு கன்சிடரபிள் அவுட் புட் வந்துருச்சு அந்த ஃபீச்சர் வந்து கிட்டத்தட்ட ஃபைனல் ஸ்டேஜுக்கே வந்துருச்சு மெயின் சாஃப்ட்வேர் வரல பட் சின்ன ஃபீச்சர் ரிலீஸ் பண்ண போகிறோம் அந்த ஃபீச்சரில் இதுக்கு மேலே சேஞ்ச் பண்ண எதுவும் இல்லை அப்படின்னா அதை இம்மிடியட்டாக ரிலீஸ் பண்ணிடலாம் ஸோ அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ரிலீஸஸும் ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக நடக்கும் ஸோ அதுவும் வந்து கஸ்டமரை வந்து ஹை லெவலில் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிக்கிட்டே தான் இருக்கும் அடுத்தது மெயின்டெனன் ஃபேஸ் நம்ம கொடுத்ததுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் பக்ஸ் வரலாம் அவங்களோட ரெக்கொயர்மெண்ட் சேஞ்ச் வரலாம் ரெக்கொயர்மெண்ட் சேஞ்சினால் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் கொடுத்துருப்போம் அந்த டெக்ஸ்ட் பாக்ஸில் வந்து நேம் இல்லை ஐடி அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐடி அந்த ஐடியில் ஒரு எம்ப்ளாய் ஐடின்னு வச்சுக்கோங்க அந்த எம்ப்ளாய் ஐடி வந்து கேரக்டர் மட்டும்தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க ரெக்கொயர்மெண்ட் சொல்லியிருப்பாங்க அதாவது ஆல்ஃபபெட் மட்டும் தான் இருக்கணும் ரெக்கொயர்மெண்ட் சொல்லியிருப்பாங்க நம்ம ரிலீஸ் பண்ணி எல்லாம் முடிச்சு அவங்க யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஒரு ஆறு மாதத்தில் பிஸ்னஸ் ரெக் பிஸ்னஸ் சேஞ்சஸ் அவங்களுக்கு வருது அதனால் வந்து ஏதோ ஒரு காரணங்களால் அந்த ஐடியை வந்து ஆல்ஃபா நியூமரிக்காக மாற்றுறாங்க ஆல்ஃபபெட்டும் இருக்கும் காம்பினேஷன் ஆஃப் ஆல்ஃபபெட் ப்ளஸ் நம்பர்ஸ்ன்னு இருக்குது அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் அது ஒரு சாஃப்ட்வேர் தான் பாக்ஸில் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி ஆல்ஃபபெட் மட்டும் போட்டிருந்தா இப்போ ஆல்ஃபபெட்டும் நம்பரும் போட்டு டைப் பண்ணுறாங்க அந்த இடத்துல நம்ம அதை ஹேண்டில் பண்ணாமல் இருந்திருப்பேன் ஏன்னா அந்த ரெக்கொயர்மெண்ட் வந்து ஆல்ஃபபெட்டுக்கு மட்டும் தான் கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ இந்த இடத்துல வந்து ஆக்சுவலாக அது பக்கு கிடையாது இது ரெக்கொயர்மெண்ட் சேஞ்சு அதை வந்து நம்ம அட்ரஸ் பண்ணணும் அது இதெல்லாம் எப்போ வரும்னா மெயின்டெனன்ஸ் ஃபேஸ் நம்ம ரிலீஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் அவங்க ஏதாவது இந்த மாதிரி இஷ்யூ ஃபேஸ் பண்ணுறாங்களா அது அது மேபி பக்ஸாக இருக்கலாம் இல்லை அவங்களோட அக்கௌண்ட்மெண்ட் சேஞ்சாக இருக்கலாம் பிஸ்னஸ் சேஞ்சாக இருக்கலாம் இது எதாக இருந்தாலும் நம்ம மெயின்டெனன்ஸ்க்கு சப்போர்ட் பண்ணுறோம் அவங்களுக்கு ஏற்ற சேஞ்சஸ் எல்லாம் பண்ணி கொடுக்குறோம் கண்டினியூஸ் ஃபீட்பேக் பண